Akşamlar sevgili seyirciler Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. 16 Haziran Çarşamba bugün ve günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Beyaz Ana Haber başlıyor. Dün aktarmıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da. Azerbaycan'ın tarihi kenti Şuşa'yı ziyaret etmişti. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile birlikte işte biz de bültenimize o ziyaretten kameralara yansıyan renkli görüntülerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın kadim şehri Şuşa'ya yaptığı ziyaret renkli görüntülere de sahne oldu. Erdoğan ve Aliyev eşleriyle birlikte Cıdır Ovası'ndaki gösterileri izledi. Tarihi zaferin kutlandığı gösterilere Aliyev'in geleneksel dans gösterisi damga vurdu. İşgal altındayken Paşinyan Cıdırovası'nda halay çekip dans etmişti. Tam da o noktada Haydar Aliyev Paşinyan'a dans nasıl edilir işte böyle gösterdi. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın kadim şehri Şuşa'ya yaptığı ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. <gülüyor> Azerbaycan tarihi günlerinden birini yaşadı dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da buluştu. Bugün tarihi bir gündür Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabakh torpağında Şuşa torpağında salamlıyor. Ez kardeşimi Şuşa'da, Karabağ'da saman istiyor. Azerbaycan halkının Karabağ zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Liderler Şuşa'daki şehir turunun ardından Cıdırovası'na gitti. <gülüyor> Yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunları ve müzik faaliyetlerine ev sahipliği yapan ovada tarihi zafer bir kez daha kutlandı. İki cumhurbaşkanı eşleriyle birlikte Karabağ atlarının gösterisini izledi. Cıdır Ovası'ndaki coşkulu kutlamadan kameralara işte bu tarihi görüntüler de yansıdı. Kendini müziğin ritmine kaptıran Cumhurbaşkanı Aliyev geleneksel dansa katıldı. Aliyev'in dansına Cumhurbaşkanı Erdoğan da alkışlarla eşlik etti. Şuşa işgal altındayken Ermenistan Başbakanı Paşinyan burada halay çekip dans etmişti. <gülüyor> Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir de sürprizi vardı. Erdoğan'a dünya ünlü Karabağ atı hediye etti Aliyev. Zafer ismi verilen at Erdoğan'ın önüne getirildi. <gülüyor> Aliyev'in hediyeleri bununla da sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sadece Şuşa'da yetişen Harı Bülbül Çiçeği'ni hediye etti. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Meclisi'ndeydi. Milletvekillerine hitap etti. Karabağ zaferinin Azerbaycan'a, Kafkaslara ve dünyaya getireceği yararların kıymeti zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Bu zaferden kimse rahatsız olmasın. Bu yıkımın değil, inşanın, zulmün değil, adaletin, nobranlığın değil, zarafetin, savaşın değil... Barışın, kanın değil, kalbin zaferidir. Kafkaslardaki Ermeni katliamlarını hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Batılı ülkeleri hedef aldı. Kafkaslarda tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım yaşanmıştır. Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce buralara, Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalıdır. Hem de Yalnız 100 yıl öncesine değil, daha 30 yıl evvel Karabağ'da yaşananlara, Hocalı'da yaşananlara bakmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Azeri milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı. Bu kutlu vatan savaşı döneminde Türkiye hem devlet hem de millet olarak tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki inşallah yarın da yanında yer alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan önce de Brüksel'deydi. Amerikan Başkanı Joe Biden'la NATO zirvesinde kritik bir görüşme yaptı. İşte o görüşme siyasetin sıcak başlıkları arasındaki yerini koruyor. Bugün grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yaptı. Biden'la yapılan görüşmenin detaylarını açıklayın dedi. 
Sayın Erdoğan Amerikan Başkanı için ne dedi? Dostum Biden. Dünün ey Biden'ı bugünün dostum Biden'ı oluverdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı Meral Akşener, Amerikan Başkanı Biden'la yaptığı görüşmeyle ilgili meclisi bilgilendirmesini istedi. Sayın Erdoğan, milletin evi, gazi meclisimizi bilgilendirmek aklından bile geçmiyor. Ama yapmalısın. O görüşme eğer ülkemiz için kritik bir görüşme ise, milletimizin de meclisi aracılığıyla ne olup bittiğini bilmeye Hakkı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Joe Biden'la NATO zirvesinde yaptığı kritik görüşme siyasetin sıcak başlıkları arasındaki yerini koruyor. Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla aktarılmıştır. Türkiye'nin hak ve çıkarlarını asla ve asla savunamıyor. Partisinin grup toplantısında konuştuğu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Biden'la yaptığı görüşmede tutanak tutulmadığını öne sürdü. Amerikan Başkanı ile yapılan görüşmenin sonuçlarını zaman içinde daha iyi analiz edebileceğiz. Çok ilginç, mesela elçiliklerden ya da Dışişleri Bakanlığı'ndan tecrübeli bir ve tutanak tutmak mecburiyetinde bulunan bir tercüman yok. Orada ne konuşulduğunun Türk dış işlerine oradan belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirebilmesinin ve onların paylaşılmasının imkanı da ortadan kaldırılmış. Hükümetin dış politikasını eleştirdi Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işte böyle seslendi. Sayın Erdoğan, milletin evi gazi meclisimizi bilgilendirmek aklından bile geçmiyor. Ama yapmalısın. O görüşme eğer ülkemiz için kritik bir görüşme ise milletimizin de meclisi aracılığıyla ne olup bittiğini bilmeye hakkı var. O nedenle buradan iktidara çağrıda bulunmak istiyorum. Buyurun gereğini yapın. Hem devlet ahlakı hem de milletimizin size verdiği görevin sorumluluğu bunu gerektirir. Ve koronavirüs gündemi. Türkiye çok hızlı bir şekilde aşılama yapıyor ve dün yeni bir rekor kırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı saat tam 12'de sosyal medya hesabından paylaştı yeni rekoru. 24 saat içinde tam 1 milyon 240 bin doz aşı yapıldı ve aşı merkezlerinin önünde bugün de yoğunluk vardı. Süredir herkesin beklediği bir şeydi. Çünkü bir buçuk senedir çok zor bir süreç geçirdik hepimiz. Aynen öyle. Türkiye aşıya koştu. Çok heyecanlıyız tabii. Çok uzun bir süredir bekliyoruz. Gündüz yaşanan yoğunluk iş çıkışında daha da arttı. Yoğun ama seri yani evet. çabuk geçiyor. Ve rekor kırıldı. Dün 1 milyon 240 bin kişiye aşı yapıldı. Sevindirici bir haber. Ülkemiz açısından çok iyi yani. Türkiye bugün de aşıya koştu. Aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Hem 40 yaş üzerindekiler hem de tüm çalışanlar burada hızlı bir şekilde aşılanıyor. Güzel bir uygulama. Bir an önce bitmesinde fayda var. Randevu sistemindeki yoğunluktan dolayı aşı merkezlerinde sırası gelip randevusu olmayanlar da aşılandı. Randevusuz da gelenlerin olduğundan haberdar mıyız? Ben onu bilmiyordum. Şu anda randevusuzlar da mı var burada? Siz de mi öylesiniz <gülüyor> yoksa? Ve Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasının başladığını duyurdu. Yani aynı gün randevu alarak da aşı yaptırmak mümkün artık. Biz çalışan gruptan geldik, randevumuz var diye geldik. Ve yerinde aşı uygulaması Türkiye genelinde organize sanayi bölgelerinde aşı çalışanların ayağına kadar gitti. İstanbul Maslak Otosanayi sitesinde çalışanlar tek tek aşılandı. Hayırlı olsun diyelim. Ben artık akşamları dışarı çıkmak istiyorum. Kafelere gitmek istiyorum. Ankara Sincan Organize Sanayi sitesinde de mobil aşılama dün başlamıştı. Yerinde aşı uygulamasına ilgi bugün de oldukça yoğun. Çalışanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sincan Organize Sanayi bölgesinde mesai arasında burada bir bir gelip randevularını oluşturarak aşılarını yaptırıyorlar. Çok iyi oldu böylese. Yani hastanelerde sıra beklemektense bu avantaj daha iyi bence. Kız ben yarına randevu almıştım. Ayağımıza kadar geldi çok mutluyuz. Nevşehir'de de mobil sağlık ekipleri belediye çalışanlarına aşı yaptı. <gülüyor> Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da aşı olmak isteyenler yoğunluk oluşturdu ama hala aşıdan korkanlar da yok değil. 54 yaşındaki Lale Türlü aşıdan korkanlar için harekete geçti ve mahallesindeki 30 kişiyi tek tek ikna ederek aşı olmalarını sağladı. Mahallede artık ona aşı ana diyorlar. 
Ben Basra'dan çok korkuyorum, çok panik oldum, çok rahatsızlandım. Koronavirüsten korktu, kendisi aşı olmakta kalmadı, mahallede seferberlik başlattı. Tabii aşıdan sonra iyi ki de olduk diyorlar ama tabii ki aşıya girip çıktıktan sonra böyle sinirleniyorlar bana. Çaremiz aşıysa tabii ki hepimiz olalım inşallah. Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı rekor seviyeye ulaşırken İstanbul'da Şişli Etval Hastanesi'ndeki kalabalık gözlerden kaçmadı. Evet, Vatandaşlar iş çıkışı soluğu aşı sırasında aldı. Ancak aşıdan korkanları ikna etmek kolay değildi. Kuştepe'de yaşayan 54 yaşındaki otel çalışanı Lale Türlü mahallede aşı seferberliği başlattı. Lale Türlü koronavirüsten çok korkuyordu ve bir an önce aşı olmak istiyordu. Otel çalışanı olduğu için aşı sırası kendisine geldi aşısını oldu. Ancak bu kez de dostlarını arkadaşlarını mahalledekileri düşünmeye başladı ve onları ikna etmek için Harekete geçti. Aşı sırası gelen herkesi tek tek ikna etti. Hastaneye aşı olmaya getirdi. Bir de benim kızım astım hastası. Ona hani bulaştıracağım diye çok korktum. Aşı çıktı. Aşıdan herkes korkuyor. Kendi tanıdıklarım, akrabalarım çok korkuyordu. Hani aşıyı duyunca kardeşlerimi, yeğenlerimi, komşularımı alıp getiriyorum, vurduruyorum aşılarını. Getiriyorum vallahi eve. Lale türlü sadece mahalledeki komşularını, akrabalarını aşı yaptırmakla kalmadı. Aynı zamanda aşıdan sonra da yan etkileri olur diye onları yanına aldı. Birlikte yemek yediler, birlikte oturdular. Saatlerce onları gözlemledi. Ben onları alıyorum, getiriyorum, aşı vurduruyorum. Bir şeyler yiyoruz, onları kolluyorum. Saatlerce oturuyorum, bir şey olmasın. İlacını veriyorum, yediriyorum. İçiyoruz, oturuyoruz, muhabbet sohbet ediyorum. Ateşlerine bakıyorum. Bakıyorum evet ateşi falan var mı? Çünkü bazen panik yapıyorlar, yok kolum ağrıyor. Bir şeyler yapıyorlar. Yaklaşık 30 kişi ilk başta aşı olmak için çok direndi ama Lale Türlü onları ikna etmeyi başardı. Sonrasında da ona teşekkür ettiler. Lale Türlü şimdi aşı sırasının 20 yaşa düşmesini bekliyor. Mahallesindeki herkese aşı yaptırmakta kararlı. Daha da yaptıracağım. 20 yaşa düştü mü çok var bizim evde. Onları da yaptıracağım. Çok korkuyorum evet. Hala da korkuyorum. İlk çıktığından beri korkuyorum. Evet geçmiş olsun. İstanbul İstinye Devlet Hastanesi'nde aşı sırasını görüntüleyerek aşı olacaklarla röportaj yapan basın mensupları hastane güvenliğinin saldırısına uğradı. Güvenlik görevlisinin sert müdahalesine aşı sırasındakiler bile tepki gösterdi. Aşı sırasını görüntüleyen kameramanları engellemeye çalıştı. Öfkesini alamadı, saldırıya geçti. İstinye Devlet Hastanesi'nde de İstanbul'daki diğer hastanelerdeki gibi aşı sırası vardı. Basın mensupları aşı sırasındakilere sorular soruyor, sıradakileri görüntülüyordu. Yaş kuru Grubumuz geldiği için şu anda aşı oluyoruz. Röportaj sırasında hastanenin güvenlik görevlisi basın mensuplarına tepki gösterdi. Karşıya geçer misiniz? Çek şunu. Karşıya geçer misiniz beyefendi? Beyefendi, beyefendi kaldırımdayım şu an. Beyefendi karşıya geçin bak arkadaş karşıya geçti. Hem sıradaki vatandaşlar hem basın mensupları güvenlik görevlisinin müdahalesine tepkiliydi. Kraldan çok kralcısınız ya. Valla kraldan çok kralcısınız. Sen öyle bir hakkın yok. Dokunamazsın. Rica ediyorum karşıya geçeriz. Böyle mi rica ediyorsun? Bana dokunmaya ne hakkınız var? Güvenlik görevlisini uzaklaştırdıkları sırada tekrar geri dönerek kameralara saldırmak istedi. Çevredekiler araya girerek bu saldırıyı önledi. Aşılama kampanyasını başarıyla yürüten New York'ta hayat normale döndü. Kent nüfusunun %70'i aşılandı ve New York... Rahat bir nefes aldı, kısıtlamalar gevşetildi, maskeler atıldı, sosyal mesafe kuralı bitti. Restoranlar, müzeler, kafeler, barlar ve sinemalar tam kapasiteyle açıldı ve New Yorklular kısıtlamaların kaldırılmasını havai fişeklerle kutladı. On dört aylık korona isareti bitti. Kısıtlamalar gevşetildi, maskeler atıldı, sosyal mesafe kuralı bitti. New York'ta hayat normale döndü. Havai fişekler virüse veda için atıldı. Gökyüzü renk cümbüşüne büründü. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in Huan kentinden sonra pandeminin merkezi konumuna gelmişti. Öyle ki New York vaka sayısı oranı en yüksek eyaletti. En çok kaybı New York vermişti. There's more COVID trouble ahead. Aşılama kampanyasıyla kentin %70'i aşılandı ve New York rahat bir nefes aldı. 
kısıtlamalar gevşetildi, maskeler atıldı, restoranlar, müzeler, kafeler, barlar ve sinemalar tam kapasiteyle açıldı. <gülüyor> New Yorklular 14 ayın ardından normale dönüşü havai fişeklerle kutladı. Özgürlüğe kavuşmanın mutluluğuyla atılan havai fişekler özgürlük heykelinin üzerinde geceyi aydınlattı. Binlerce New Yorklu eskiden olduğu gibi havai fişek gösterisini maskesiz mesafesiz bir arada izledi. Öte yandan Kaliforniya eyaleti de normale dönmeye hazırlanıyor. Tam açılma süreci orada da başladı. 5000'den az kişinin katıldığı organizasyonlarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu kaldırıldı. Kamuoyunun uzun süredir yakından takip ettiği Soma davasında karar günüydü bugün. 13 Mayıs 2014'te Soma'daki maden faciasında 301 işçi maalesef hayatını kaybetmişti ve o kazaya o maden faciasına ilişkin dava 2018'de sonlanmıştı ama ailelerin itirazı üzerine Yargıtay yeniden görülmesine karar vermişti davanın ve yeniden görülen davada bugün karar açıklandı. İşletme sahibi Can Gürkan bilinçli taksirli adam öldürme ve yaralama suçlarından 20 yıl hapse mahkum edildi. Mühendisler Efkan Kurt ve Adem Osmanoğlu da 12 yıl 6 şar ay hapis cezasına çarptırıldı ve müsilaj gündemiyle devam ediyoruz. Masmavi denizin yüzeyini kaplayan müsilaj kabusu denizin dibine de yayılmış durumda. Hatta derinlerdeki durum yüzeyden daha da korkutucu diyebiliriz. Müsilaj deniz dibini bir örümcek ağ gibi sardı. Su altı görüş mesafesi neredeyse sıfıra düştü. Öte yandan lodos ve şiddetli yağışta yüzeyde müsilajı kıyıya sürükledi. Sahillerde yine yoğun bir müsilaj tabakası oluştu. Göz gözü görmeyecek kadar yoğunluk var. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra düştü. Her yeri örümcek ağ gibi sardı. Müsilaj kabusu denizin dibini de kapladı. Marmara kıyılarının neredeyse tamamını esir alan müsilaj kabusu denizin altında da etkisini gösteriyor. Yaşanan felaketin boyutu Büyükada'da dalış yapan bir grup dalgıcın kamerasına işte böyle yansıdı. Dalgıçlar yaklaşık 30 metre derine daldı. Deniz dibinde durum yüzeydekinden de kötüydü. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra inmişti. Müsilaj deniz altını örümcek ağ gibi sarmıştı. Bu dışarıda gördüğünüz deniz salyası müsilajlar devamı aşağıdan çürüdükçe yukarıya çıkacaklar. Tarihi Gelibolu Yarımadası sahillerindeki müsilaj yoğunluğuysa havadan görüntülendi. Bazı bölgelerde su yüzeyinde beton görünümü oluşturdu deniz salyası. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve lodos yüzeyde de müsilajı kıyıya sürükledi. Deniz salyasının kıyıya vurmasıyla birlikte sahilde yoğun bir tabaka oluştu. Müzik Bostancı sahilinde lodosun etkisiyle kıyıya vuran müsilaj sahil boyunca yayıldı. Günün kan donduran, tüyleri diken diken eden haberi var sırada. İnsan demeye dilimizin varmadığı bir mahluk. Mahallelinin beslediği yavru kedileri bir kovanın içine doldurup evine götürdü. Japon uyruklu cani kedileri pişirip yedi. İnsanlıktan nasibini almamış yaratığın kedileri götürdüğünü gören bir mahalleli herkese haber verdi. Cani adam durumu inkar etti ama akıllara durgunluk veren vahşet anne kedi sayesinde ortaya çıktı. <gülüyor> Tüylerim diken diken oldu. İnsan olduğuma utandım. Yavru kedileri bir kovaya doldurdu, evine götürdü. Japon uyruklu cani minik yavruları pişirip yedi. İnsanın yavru bir kediyi alıp hani öldürebileceğine inanamadım gerçekten. Akıllara durgunluk veren vahşeti anne kedi ortaya çıkardı. Kapıyı açmış, kapıyı aç açmaz anne zaten içeri yatlamış hemen. Fırının önüne gelmiş anne. Fırının önüne gelince kovalamış. Günün kan donduran haberi İstanbul'dan geldi. Küçükçekmece'de esnaf ve mahallelinin aylardır beslediği yavru kediler bir 
bir anda ortadan kayboldu. Bir sabah uyandığımızda kediler yoktu. Yan binamızda bulunan Japon uyruklu bir vatandaş kedileri bir kovaya koyup evine çıkardığını duyduk. Cani Japon'un kedileri götürdüğünü mahallede yaşayan Burhan Yüksek görmüştü. Uyandım balkona çıktım. Keffap bir kovanın içerisine baktım doldurmuş kedi yavrularını. Aldı yukarı doğru çık herhalde dedim evine çıkarıp mama verecek veya işte sevecek geri bırakacak. Böylesi korkunç bir vahşete ihtimal vermeyen Yüksek işten geldiğinde kedilerin hala yuvalarında olmadığını Anne kedinin ise yavrularını aradığını gördü. Yavrularını arıyor yana yana her yerde. Mahalleli şüphelendikleri Japon'u dışarı çağırdı ve Aynen. kedileri sordu. Sen sabahleyin dedim buradan kedi yavrularını aldın götürdün. Hayır dedi inkar etti önce. Ben sevdim buraya bıraktı. Yalan söylüyorsun dedim. Kovanın içine doldurdun aldın götürdün evine. Cani adam inkar ettikçe mahalleli öfkelendi. Ve insanlıktan nasibini almamış o mahluka linç girişiminde bulundular. Ben Esnaf ve mahalleli Cani Japon'un evine çıktı. Anne kediyi de yanlarında götürdüler. Evden ağır bir koku geliyordu. Korkunç vahşeti anne kedi ortaya çıkardı. Kapıyı açmış kapıyı aç açmaz anne zaten içeri yatlamış hemen. Fırının önüne gelmiş anne. Fırının önüne gelince kovalamış. Mahalleli iğrenç yaratığı polise teslim etti. 10.375 lira para cezası verilen Japon'un geçmişi de kirli çıktı. O mahluk 2012 yılında havalimanında 3 kilogram uyuşturucu maddeyle yakalanmış ve cezaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl denetimli serbestlikle dışarı çıkan Cani, ailesinden gelen parayla geçimini sağlıyordu. Cani adam işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesi için... İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bir an önce onun bu ülkeden atılmasını, sınır dışı edilmesini istiyoruz. Pandemi nedeniyle ertelenen düğünler yapılmaya başlandı. Hemen söyleyelim bu yaz tam 750 bin düğün yapılacak haliyle ilgili ve bağlı sektörlerde bu hareketlilikten nasibini alacak. Beyaz eşya satışlarının %40, züccaciye, halı pırlanta ve gelinlik satışlarının ise %50 artması bekleniyor haliyle sektör temsilcileri de nikahta gerçekten keramet varmış diyor. Nikahta keramet var. Faydasını yavaş yavaş görmeye başladık. Mobilyadan beyaz eşyaya. Şu anda açılması bizim için de olumlu olarak yansıyor tabii ki. Halıdan perdeye. Müşterilerimiz bayağı geliyor. Temmuz'a daha da sağlam adımlar atacağımıza inanıyoruz. Düğünlerin başlaması onlarca sektörü hareketlendirdi. 750 bin çift evleniyor bu yaz. Hepsi beklediler geçen yazdan kalanlar Allah derken. Diyoruz biz de. Yani <gülüyor> kısmetimizde nasibimizde ne varsa. Aylarca yapılamayan düğünlere 1 Haziran itibariyle izin çıkıyor. Ve bu yaz 750 bin çift dünya evine girecek. Binlerce çiftin yeni ev kurma hazırlıkları birçok sektöre de can suyu olacak. Şimdiden hareketlilik başladı bile mobilya ve beyaz eşya satışlarında %40 artış bekleniyor. 20 milyar TL civarında bir ciro artışı öngörüyoruz. Bu 750 bin çiftten evlenmesinden. Mobilyacılar artan taleplere yetişemeyeceklerinden endişe ediyorlar. O yüzden çiftlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Mobilyada ihtiyacı olanlar ne kadar erken işini çözerlerse daha iyi olur. Evlenecek çiftlerin mobilya masrafları için en az 30 bin lirayı gözden çıkarması şart. 30 bin ile 70 bine kadar artıyor. İsteğinize bağlı bir yatak 2 bin lira da olabiliyor, bir yatak 10 bin lira da olabiliyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi derken bir de küçük ev aletleri alırsanız 15 bin lira ayırmanız gerekiyor. 8 bin lira ile 12 bin arasında küçük ev aletlerini koyduk 15 bin. Ev döşenirken olmazsa olmazlardan halı haliyle bu sektörde de yoğunluk başladı şimdiden. Çiftler halı alıyor. Peki ya bir evi döşerken halıya ne kadar bütçe ayırmak gerekiyor? Evi dizmek 3 bin civarıyla atıyorum 7 bin 10 bine kadar çıkabilecek bir şey. Perdede evin elbisesi mobilyalara uygun perdeler özenle seçiliyor. Bir daire perdeyi bin liraya 1500 liraya da yapabiliyoruz ama müşteri abartabilir. Bir Salon perdesi 5000 liraya da mal olabilir. Çatal bıçak takımı, porselen takımı, çeyiz setlerinin olmazsa olmazı bunlar. Çiftler bunlara da şu sıralarda rağbet gösteriyorlar. Haliyle züccaciye sektörü de hareketlendi. İşlerimiz biraz daha hızlandı. 5000 liradan 15000 liraya kadar çeyiz setlerimiz var bizim. Çiçekçisi, kuyumcusu, gelinlikçisi, kuaförü, fotoğrafçısı daha birçok sektör düğün sezonundan umutlu. Şu anda bir hareketlilik var. Bir albüm oluşturmak için ne kadar bütçe ayırmamız lazım? Yani albümüne göre değişiyor. 1500 liradan başlıyor. Üst limit yok zaten bununla ilgili. Çiftlerin düğün organizasyonu dahil ev kurmaları ortalama 150 bin lirayı buluyor. 
Ve bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı vardı bugün ve o toplantının, o kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce basın açıklamasını tamamladı. 35 yaş üstü de yarın itibariyle aşı sırasına girecek. Toplam dozda 36 milyonu aştı Haziran ayı. Aşı ayı olacak denmişti ve aynen öyle olmakta. Tekrar edelim 35 yaş üstü vatandaşlar yarından itibaren aşı için randevularını alabilecekler ve toplam uygulanan aşı sayısı da 36 milyonu aşmış durumda an itibariyle. Devam ediyoruz. Antalya'da yaşanan hortum felaketinin görüntüleri var sırada. Sabah saatlerinde denizde başlayan hortum karada ortalığı savaş alanına çevirdi. <Gülüyor> Şezlonglar, masalar, sandalyeler havada uçuştu. Ağaçlar devrildi. Antalya'da denizde başlayan iki hortum korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Adresan tarafa kararınca korktuk dedik yağmura yakalanmayalım kaçalım yani. Manavgat ve Serik'te seralar, Belek'te ise oteller bölgesinde ortalık savaş alanına döndü. Zaten çapayı çekip nedinceye kadar başladı seleme. Dalga bir taraftan kuş kafesi gibi denizin üstünde gözüküyor sonra bir bakmışın hortum şeklinde yani bulutlarla birleşiyor. Ne tarafa kaçacağımızı şaşırdık. Sabah saatlerinde denizden gelen dev hortumlar karaya ulaştı ve önüne geline havaya savurdu. Çok şiddetli gök gürültüsüyle uyandım. Denize doğru baktığımda bir tane hortum gördüm. Bir tenteler, şemsiyeler, şezoklar havalarda uçuşuyordu. Beş yıldızlı bir otelin plajında deyim yerinde ise kıyamet koptu. Şezlonglar, masa ve sandalyeler havada uçuştu. Ağaçlar devrildi. Otel personeli korunaklı bir yere sığınarak yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Belek bu askette hortum çıktı. Ve hortum muz ekili 12 dönüm serada daha sağa neden oldu. Ürünler zarar gördü. Tünel boydan böyle Üstemeleri de almış götürmüş. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olaylarda maddi hasar meydana geldi. İstanbul'da hafta başından beri yağmur yağıyor ve sağanak yağış bugün de etkili oldu. Ev ve iş yerlerinin su bastı. Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Mağdur olan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İSKİ'ye tepkiliydi. Bir tarafta göle dönen yollar, diğer tarafta evinde mahsur kalan vatandaşlar. Görüyorsunuz rezilli ya. Böyle bir şey olamaz ya. Kanımız altından patladı. İstanbul'da hafta başından beri etkili olan yağış bugün de esir aldı mega kenti. Her şey mahvoldu. İçeri giriyorum lahap kokuyor. Temizliyorum kaç gündür çamaşır suyuyla. İki gün geçiyor tekrar. Dün Avrupa yakasında daha çok etkili olmuştu sağanak yağış. Bugün de Anadolu yakası yağıştan nasibini aldı. Kadıköy'de evlerini su basan vatandaşlar belediyeden şikayetçiydi. Bu dördüncü sefer su basıcı. Sabah dokuzdan beri arıyoruz kimse doğru gün gelip ilgilenmedi. Bunlar hepsi gitti. Bunları sormuştu kim? Vatandaş İSKİ'ye de tepkiliydi. Komple baktı çocuklar perişan. Şişli'de de manzara korkunçtu. Yani çalışmanın sonucu işte. Şişli Belediyesi görüyorsunuz rezilliği. Kısa süreli sağanak belediyenin çalışması yetersiz kalınca mağduriyete dönüştü. Böyle bir şey olamaz ya. Yağmur suyu kanalizasyonla birleşti. Kanalizasyon patladı. Her yer kesip içerisinde. İnsanlar zorluk çekiyor. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir rezillik olamaz. Yazıklar olsun ya. Üsküdar'da Rögarta bir apartmanın bahçesini su bastı. Apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Suyu gördük öyle anladık. Nereden geldiğini nasıl olduğunu bilmiyoruz ki. Dün İstanbul'da etkili olan yağış sonrası caddeler sokaklar nehre dönmüş. Mega kentte neredeyse karayla deniz birleşmişti. Alt geçitte yüzenler, otomobili, tekne gibi sürüklenenler. Yani kısacası İstanbul Venedik'e döndü dün. Hal böyle olunca İstanbullunun evden çıkarken yanına sadece... Şemsiye alması da yeterli olmuyor, olmayacak gibi görünüyor artık. İşte biz de İstanbul'da yaşayanlar için gerekli su malzemelerini yanımıza aldık. Sokağa öyle çıktık. Beyaz Haber'in yeni yüzü Ali yollara düştü ve bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı. Tüpüm yok. Tüpün yok. Tüpçü var mı burada? Valla ben sana bir tüp alayım hemen takayım. Hadi dalmaya devam edelim. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
Güzel ama. Dizi veya bir çekim için herhalde yapılıyor. <gülüyor> Samimi söylüyorum ya. Yağmur yağdı İstanbul'u yüzerek ulaşım sağladı. Yollar nehre döndü. Denizle kara birleşti. Hal böyle olunca İstanbullunun evden çıkarken yanına şemsiye alması yetmedi. Şemsiyemiz yanımızda. Neler almışsın? O şemsiye almışsın. Başka neler var? Başka bir şey yok. Ayıp söylenmez. <gülüyor> Peki ben almış mıyım önlemi? Almışsın da ne gereği var bu kadar? Ya boğulacağım yoksa. Ali önlemini aldı yollara düştü. İstanbulluya da önlemlerini sordu. Dün İstanbul'da başlayan yoğun yağmur hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği söyleniyor. E ben de Ali yollarda olarak bir takım önlemler aldım. Paletlerimi giydim, can simidimi aldım, gözlüğümü taktım, bonemi taktım. Dalış yapmak istiyorum. Ali yollarda, havada, karada, denizde dalış yapacak. İstanbul sokaklarına dalış yapalım mı? Hadi. Hafta sonuna kadar İstanbul'da yağış var. Önlem alın. Zaten yağmurluğumuz falan arkada. Yağmurluk var, kask var. Her Süper. şeyimiz tamam. Peki ben almış mıyım önlem? Senin de fena değil ama senin sanki böyle çok yağarsa gibi. O... Çok yağdı. Dün mesela Bayrampaşa'da bayağı bir yağış evet, vardı. Biz de denk geldik. Arabayla yedik. Bayağı göz gözü görmüyordu. Güzel. O zaman balık gibi atlayalım mı? Atla bakalım. Benim kıyafeti nasıl bu Senin çok güzel. Almış mıyım önlemi? Hem de nasıl? Baksana sen almışsın bize gerek yok artık. Şemsiyem var. Şemsiye aldınız başka ne yaptınız? Ne yapayım başka? Başka bir şey yok. <gülüyor> Simit vereyim mi size? Yok sağ ol. Belki boğulursunuz. <gülüyor> o zaman ne yapıyoruz? Balık gibi. Ben önlem almış mıyım bu arada? Almış mıyım? Almışsın abi de. Almışsın be. Balık gibi atayım. Bık bunu. Bık bu. Gözlükten göremiyorum. Su nereye gidecek? Denize gidecek ama nasıl gidecek? Göremiyorum. Sen güzel bir önlem almışsın. Yağmur var. Atlıyorum. Magazin kulisleri eski dostlar Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki tartışmayla savaş alanına döndü. Erbil'in Sayan'a beni hastanedeyken arayıp sormadı sitemiyle başlayan ve televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor sözleriyle daha da alevlenen kavgada taraflar birbirlerine ağır suçlamalar yöneltti. Seda Sayan ünlü şovmenin evinde çalışan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Geçmişi biraz daha temiz olsaydı bu hanımefendi dini programları bile, ihsan programları bile sunabilirdi. Hala reyti kalmayan bu hanımefendi hala kanallarda başrollerde iş yapabiliyor. Ünlü şovmenin işte bu sözleri kavganın fitilini ateşledi. Taraflar birbirlerine ağır suçlamalar yöneltti. Kimse sesini çıkartmıyor kardeşim. Yalan mı yıllardır? Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'in evinde çalışan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Şu anda Türkiye bizi konuşuyor. Ay bak ne kadar yer yandı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Seda Sayan bir dönem yakın arkadaştı. İkilinin dostluğu Erbil'in hastaneye yatmasıyla çatırdadı. Uzun süre sağlık problemleriyle mücadele eden Erbil tedavisinin ardından Seda Sayan'la dostluğunu bitirmişti. Bu hanımefendi iki senedir ne biri aradı ne sordu ne evime geldi hastalığından sonra ne ziyaret etti ne durumumu sordu. Sevgi başka bir şey dostluk kötü gün dostluğu başka bir şey. Yani... Allah düşünmesin kimseyi. Mehmet Ali Erbil sosyal Sosyal medya hesabından da televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor yazdı ve tansiyon yükseldi. İkili arasındaki söz düellosu tecavüz suçlamasına kadar vardı. Bak beni sinirlendirmeyin. Seda Sayan sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'i Tuğba ile evliyken hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak ruhunu arındır sözleriyle suçladı. Sanki... Aldığını almadığım hanımefendileri... Çok farklı bin bir yüzleri vardır. Ard arda mesajlar paylaşan Sayan daha sonra tüm mesajlarını sildi ve son olarak çocuklarının hatırına dua et. Allah'tan af dile benden değil yazdı ve ünlü şovmenden yanıt gecikmedi Erbil hatanın karşılığı iftira mı olmalıydı diye yazdı.
Evet, sınırı aştım. Hata yaptım. Sitem edeyim derken kontrolümü kaybettim. Üzgünüm. Amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi. Hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Şimdi soruyorum. Ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Bak beni sinirlendirme. Ankara Mamak'ta gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Beş katlı apartmanda yaşayanlar büyük bir gürültüyle uyandı. Deprem oluyor zannedip kendilerini can avliyle dışarı attılar ancak korkutan gürültünün nedeni binanın otoparkında meydana gelen göçüktü. 16 daireli apartman tahliye edildi ve kapısına mühür vuruldu. Gece saat 2'de apar topar binayı boşaltmak zorunda kaldık. Büyük bir korkuyla evlerinden çıktılar. Deprem oluyor sandılar. Taht diye bir ses geldi. Herkes bir çıktı etti. Dışarı çıkınca binanın otoparkının göçtüğünü gördüler. Gece bir ses geldi. Takırtılı. Göçük oldu. İş makinesi binanın temeline zarar verdi. Otoparkta göçük meydana geldi. Binanın altına kazık çakıyorlarmıştı. O kazık fazla gitmiş uçurmuşlar. Ankara Mamak'ta dün gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Gece saat 2 sularıydı. 5 katlı rüştü yıldız apartmanında yaşayanlar büyük bir gürültüyle uykularından uyandı ve hemen aşağı koştular. Binanın otoparkında tam 20 metrelik bir çukur oluştuğunu gördüler. Gece saat 2'de bir ses duyduk. Baktığımızda otoparkın yolunun göçtüğünü gördük. Göçüğün nedeni binanın altındaki inşaat çalışmasıydı. 20 metrelik göçük işte tam arkamda meydana geldi. Binanın altındaki inşaat çalışmaları nedeniyle yaşandı olay. Hatta göçük sırasında rüştü yıldız apartmanının Hemen önündeki binanın da zemininde çatlaklar oluştu. Şu kırıcı e, makineyle beraber dün burayı kazdılar. Bu, bu kazdıktan sonra e, yağışın da etkisiyle burası yıkıldı. 16 daireli binanın sakinleri hemen ekiplere haber verdi. Korkutan olayın ardından binada yaşayanlar tahliye edildi ve binanın kapısına mühür vuruldu. Bina sakinlerini, komşularımızı binadan çıkarttık. Evimizi boşalttık. 2-3 gün içerisinde geri açacaklarını yani söylüyorlar. Şu an e, binamız e, mühürlendi. Rüştü Yıldız Apartmanı sakinleri otoparka işte tam buradan giriyor ve göçük de bu yolun sonunda meydana geldi. Orası arabalarımızın geçtiği yerden yani otoparka giriş noktası. Orası üzeri göçtü komple. Evlerine giremeyen bina sakinleri geceyi akrabalarının evlerinde geçirdi. Akrabalar evinde. Kaldık. Şimdi ne yapacaksınız? Bilmiyorum ki işte bir bekli yok bari. Dün gece e, akrabalarda falan kaldık. Asker uğurlaması eğlencesi adı altında sokaklarda terör estiriyorlar. İşte iki ayrı kentten iki vahim örnek. <Gülüyor> Konvoydan bir otomobille yolu kapattılar. İçlerinden bir maganda yolun ortasında drift yaptı. O maganda herkesin hayatını tehlikeye atarken arkadaşları onu büyük bir keyifle izledi. İnanılmaz görüntüler İzmir Karabağlar'dan. Akşam 8 sularıydı. Askere gidecek genci uğurlamaya gelen arkadaşları konvoy yapıp sokakta terör estirdi. <Gülüyor> Konvoydan bir otomobille yolu kapattılar. Herkes araçlarından indi. İçlerinden bir genç aracıyla ortalarına geçip drift yaptı. Maganda aracıyla ortada dönerken bir genç hayatını hiçe sayıp sürücüye yaklaşıp bir şeyler söyledi. Aracın plakasını da kapatmışlardı. Yaptıklarının suç olduğunun farkındaydılar ama magandalıklarına engel tanımadılar. Dakikalar sonra gençler araçlarına binip uzaklaştığı görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti. Antalya'da da asker uğurlama terörü yaşandı. Silah sesleri korna sesine karıştı, meşaleler sokakları dumana boğdu. Kepez'de toplanan gençler motosiklet ve araçlarla konvoy oluşturdu. Şehir eşkıyaları tabancalarını çıkarıp havaya rastgele ateş açtı. Mahalledeki herkesin hayatını tehlikeye attılar ama yetinmediler. Rotalarını çallı alt geçidine çevirdiler. Geçidi ulaşıma kapatıp tünel içinde yine defalarca tetiğe bastılar. Her an bir facia yaşanabilirdi. Tünelde sanki çatışma vardı. Tünelden çıkan şehir eşkıyaları bu kez de bir çocuk parkına geçip meşale yaktılar. Ortalığı dumana boğdu. Silahlı, meşaleli, sözde asker eğlencesi bu kadar da olmaz dedirdi. 
Kardeşiyle alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. İntikamını ekmek teknesinden aldı. Kamyonetine bindi, gaza bastı ve kardeşinin eczanesine daldı. Kardeşiyle tartıştı, intikamını ekmek teknesinden aldı. Öfkeli adam kamyonetle kardeşinin eczanesine daldı. Antalya'da yaşayan Yakup'a aralarında alacak verecek meselesi olan kardeşiyle tartıştı. Öfkeli adam kamyonetiyle kardeşinin eczanesine geldi ve intikamını dükkanına zarar vererek aldı. Kamyonetiyle geri geri gitti ve gaza bastı. Kardeşinin eczanesine işte böyle çarptı. Bir kez çarpmak yetmedi yine geri gitti ve bir kez daha girdi dükkana. O sırada kendisini engellemeye çalışanların da üzerine sürdü aracı. Hıncını bir türlü alamayan öfkeli kardeşi esnaf arabadan düşürerek indirdi. Hem dükkandaki müşteriler hem de çalışanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Elinde kesici alette bulunan saldırganı çevredekiler ve zabıta ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Hepinizden özür dilerim yeter artık. Eczanenin giriş kapısı ve ön vitrini tamamen yıkılırken saldırgan gözaltına alındı. İspanya bir baba müsveddesinin işlediği cinayetle sarsıldı. 1 ve 6 yaşındaki iki kızını eski eşine acı çektirmek için kaçırmıştı. Yaklaşık 44 gündür haber alınamayan küçük kızların babaları tarafından öldürülerek okyanusa atıldığı ortaya çıktı. Baba müsveddesi iki kızını öldürüp okyanusa attı. Kan donduran cinayet ülkeyi sokaklara döktü. Akıl almaz olay İspanya'da yaşandı. Eski eşine acı çektirmek isteyen cani adam 6 ve 1 yaşındaki iki kızını alarak 27 Nisan'da kayıplara karışmıştı. <gülüyor> Yetkililer o tarihten beri sürdürdüğü arama çalışmalarından pazartesi günü yürek yakan haber geldi. 6 yaşındaki Olivia'nın cansız bedeni Atlantik Okyanusu'nun 1000 metre derininde bir çanta içinde bulundu. Küçük kızların annesi de yaşadığı acıyı anlatmak için bir mektup yayınladı. Bir insan kendi masum çocuklarını nasıl öldürebilir diyerek isyan etti. Ve Yürek Burkan o mektup ülkeyi ayağa kaldırdı. Kız kardeşlerin davası İspanya'yı sarstı ve protestolara yol açtı. Yaklaşık bin kişi gösteri düzenledi. Dün Ataşehir'de yaşanan 3 milyon liralık gasp ve cinayetin ardında saadet zinciri olduğu iddia edildi. Bir holdingin yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan holdingin önünde gasp edilip öldürülmüş. Cinayetin ardından eski eşi de aynı zamanda ortağa intihar etmişti. İntihar eden Süleyman Aydın'ın adının saadet zinciriyle gündeme geldiği ortaya çıktı. Sadece burada bir kadın vurulduğunu gördük. Üç el ateş ettiğini duyduk. Biri başından vuruldu, diğeri 32. kattan atladı. Korkunç olayların ardından saadet zinciri iddiası gündeme geldi. İntihar eden Süleyman Aydın'ın adının 2019 yılında saadet zinciriyle gündeme geldiği ortaya çıktı. Olay dün İstanbul Ataşehir'de yaşanmıştı. Bir holdingin yönetim kurulu üyesi olan Sibel Koçan, 3 milyon 300 bin liralık çantayla şirketten çıktığı sırada araçla yanına yaklaşan kişiler para dolu çantayı gasp etmiş, Koçan'ı başından vurarak öldürmüşlerdi. Korkunç olayın ardından Koçan'ın eski eşi aynı zamanda iş arkadaşı Süleyman Aydın da intihar ederek hayatına son vermişti. Polis her iki olayın bağlantısını çözebilmek için başlattığı çalışmalarda Süleyman Aydın'ın adının saadet zinciriyle 2019'da gündeme geldiğini ortaya çıkardı. Aydın'ın adının geçtiği kaz gibi yoldular başlıklı habere göre yüzlerce kişi kaz çiftliğinden helikopter şirketine kadar yatırım vaadiyle 40 milyonunu Koçan ve Aydın'ın kurduğu holdinge kaptırmış, binlerce kişiden 40 milyon lira toplayan şirket ödeme yapmamıştı. Saldırganların saadet zinciriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Öte yandan Koçan'ın parayı evinden alıp şirkete getirdiği de ortaya çıktı. Paraları banka hesaplarında sıkıntı olduğu için alacaklılara elden vereceklermiş. Polis şimdi paranın oraya geleceğini bilen kişileri tespit etmeye çalışıyor. Noktalıyoruz. Yarın 18.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.